Hello friends, welcome to the class. We are going to standard 8 basic science and biology. First unit life mysteries in little chambers. Chamber is going to be the R.A. Little chamber is going to be the R.A. Life mysteries in little chambers is going to be the R.A. Life mysteries in little chambers is going to be the R.A. Okay. Now, we are going to write up the bell in the biology period. Then, we are going to write up the biology teacher class. We are going to write up the experiment in the class. We are going to write up the teacher class. We are going to write up the teacher class. We are going to write up the teacher class. We are going to write up a microscope. We are going to write up the teacher class. We are going to write up the teacher class. The root of plane dia na, dah itu dah ana warai de root sana, anda jauh ikhnan de. Okay, dah ana kelas gan cerita la dah. Microscope lor de, orang kute observe ini, dah kan ikhnan de. Pini teacher ini dah warai ni de, semua organis itu di body le ini de, sel le ini de, sel ni warna le ini kosong le ini de, le. Oh ni ini sel sokan, ni ngalok mumba tak kelas gan lok kecil pun microscope use ini, dah kan de terenda. Teacher jauh ikhnan de, hari kan ini warai de. Root ini mikroskop ini tarik macam mana orang dah, nampak manu friendly ke mana barai ni ada, ada manu je yang mana barai ni ada, nanti ini ada arah root, di luar kanan sini ada kanan, arah root ni ada manu mikroskop ini tarik macam mana orang kanan je, nampak sebab sih ada mana manu disappointed ay, awalnya undum kanan sahaja sila, sebabnya ada mana arah root ni angannya mottam ay itu macam mana, nampak mikroskop ini ada ni udli lekik kanan ni lekik ada bodoh ni lekik, apabila kita ini je yang nama arah arah ni root ni lekik, ada murci murci cerita ay murci tanah ni Kita ni ada, anda matre, nama kita ini kanan betul lo, awal ada roots kanan betul lo. Okay, abis itu ni kalau anda baca juga, ni anda mula anda tu baca ni la. Let's familiarize ourselves with the microscope. Observe the microscope with the help of your teacher and identify the following parts and the use. Okay, abis itu ada tu microscope. Ini adalah mula tu IP sana, dua am tu berenda no bana, tiga am tu objective lens sana, empat am tu berenda tu stage um clipu ana. Na, pinnya berenda condenser ana, tar berenda mirror ana, okay. Apa ini dia orang ni mau beli apa entah, nama kita nak. Ini bagai lalu ko ada lalu, ini bagai entah, na ini ana, nama kita kandu bicara ini dia uli lekik nak. Nada apa ini dia ikim, ada IP sana. Ini IP, ini IP sendiri lekik, anda kalau suksi cina nak, anda kalau kena guna mati le lens guna. Apa IP sendiri mungkin luar nak nak, nama kita lens sendiri uli kudi ana, nama kita ini lekik nak. Nada, ah, ini dia objek ana, nama kita ada nak kandu bicara ini dia, ini dia mungkin lekik nak. Nada, apa ini dia ana ini Iba gawa na eyepiece. Pinnya virna enda pinnya noba ana barat lada. Noba eda ana noba iwa de ana kan dau. Renda ana onda. Aden enda ana aden amka height de adjustia medit ana microscope de aden ana noba. Ini barai no objective lens ana. Ida ana objective lens kan dau. Awal lens ni pun pale zooming capacity ana enda wa. Bila mula ini ni sedih je. Aden arrange. Okay. Pinnya barai ni eda stage um clipu ana barai ni de. Stage itu mana lenda, nama le evade ana objective ikhina, de evade ana nama le objective ikhya, idu mele ana objective ikhya, apa dini ana stage itu baru ya, suksi cina oke kaya ni le evade kana, mungkin clip boleh tu sahaja nanda kan, dah dini mula, ada ini ana nama le pas stage ini mula baru ana ada, lengan le enda ane kira mekue le, apo adat dah ngote mengote muci ya anda, urip agat tena nilkan mendi ta ana, a clip pun nama le use ina de, oke, adat itu baru ini enda, adat itu baru ini condenser ana, condenser itu baru na i tar ekorite le Vocês paths Itu nak condenser lah, anak condenser luar yang ada, evade kita mukar lekik alaite pasi ini. Nada, nampol objek itu ada, no, adi lekik alaite pasi ini. Okay, apabila kita nak objektif lensi dana, 
നോബ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റേജ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ആ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ വാഴയുടെ റൂട്ട് പ്ലെയിൻ്റെ റൂട്ട് നേരെയല്ല വെക്കുക ആദ്യം ഒരു സ്ലൈഡ് വെക്കും സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആ റൂട്ട് വെക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ആ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദി ഇമേജ് ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഐ ഇമേജ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോബ്സ് എന്തിനാണ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഫോക്കസ് ടു സീ ദ ഇമേജ് ക്ലിയർലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്തിനാണ് റിസീവ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജും ക്ലിപ്പും എന്തിനാണ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് കോൾ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലിപ്പ് അല്ലേ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അത് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഒബ്ജക്ട് ലൈറ്റ് റേസ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിറർ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി കണ്ടൻസർ ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ടു മാഗ്നിഫൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് ഇൻഡിറ്റ് അല്ലെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വലുതായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെൻസസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാറുള്ളതാണ് നെയ്ത്ത് പാർട്സ് വേർ ലെൻസസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലെൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലെൻസ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ പി എസ് നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ഐ പി എസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മിററിലേക്ക് ആ സൺലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടൻസറിൽ എത്തും കണ്ടൻസറിൽ ലെൻസിൽ അത് തട്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ എത്തും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ കോൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിലധികം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദ പാർട്ട് ബിലോ ദി സ്റ്റേജ് ഈസ് ടു റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടൻസറും ആ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള മിററും ഒക്കെ എന്തിനാണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ താഴെയുള്ള മിററിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിററാണ് അത് സൺലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ വരുന്ന കോൺകേവ് മിററാണ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഫോക്കസസ് ലൈറ്റ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ് ആദ്യം സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം വന്ന് എവിടെ തട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ തട്ടുന്നുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ കണ്ടൻസറിലുള്ള കണ്ടൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലൂടെ അത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എവിടേക്ക് പോകും ആ സ്ലൈഡിലേക്കും സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കും എത്തും ഓക്കെ ഡൈ ഫ്രം എ പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസർ ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഡയ ഫ്രം ഓക്കെ ഡയ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ഒരു കറുപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഡയ ഫ്രം എന്ന് പറയുക കണ്ടോ പിന്നെ ആ താഴെയുള്ള മിറർ എന്തിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റൽ റിങ്ങിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡിൽ കോൺകേവ് മിററാണ് മറ്റേ സൈഡിൽ പ്ലെയിൻ മിററാണ് അപ്പോൾ ഏത് മിററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിനനുസരി
ഇരിക്കുക കണ്ടൻസറിലേക്കാണ് കണ്ടൻസറിൽ നിന്നാണ് ആ ലൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താവണം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് രണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ആർ മാർക്ക് ടെൻ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെൻസിന്റെ പവർ ആണ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എക്സിനേക്കാളും പവർ ആയിരിക്കും ഏതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിന് ഓക്കെ സച്ച് മാർക്കിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഐ പിസ് ടു ഈ ഐ പിസിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിംഗ് കാണാം ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ നമ്പർ സീൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ദ ഐ പിസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക is the result of multiplying the numbers seen in objective lens and eyepiece ipo objective lens il 10x aanu eyepiece il 45 aanengil endha vera 10 into 45 adayathu 450 aanu endu vera adinde magnification power vera okay Let's prepare the observation material. Preparation of observation material requires much accuracy and patience. Observe the illustration that shows the stages for preparation. The observation material and the preparation. Okay. Now, the preparation of observation material is going to be done. I am just going to show you the photos. Okay. Let's see the preparation. This is a petri dish. First, we are going to show you the root of the root. We are going to show you the root of the root. We are going to show you the root of the root. We are going to show you the root of the root. ായി മുറിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആ വാഴയുടെ റൂട്ട് എടുത്തു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ട തീരെ ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റൂട്ട്സ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആകെ ഒരു കട്ടിങ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വാഴയുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അതൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഷോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ കളക്ട് ചെയ്ത ആ വാഴയുടെ റൂട്ട്സിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ കളർ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻ ആണിത് അത് നമ്മൾ ഒരു വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചൊഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാഴയുടെ റൂട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഏതിലേക്ക് ഇടും ഈ ഒരു സ്റ്റെയിനിലേക്ക് ഇടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് ഇടും മൂന്നാമത്തെ വാഷ് ഗ്ലാസിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇനി എന്താണ് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലെയിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഈ സ്റ്റെയിനിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഈ കളർ നിർത്തിട്ട് ആ വെള്ളം നിറച്ച് ആ മൂന്നാമത്തെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇടും കണ്ടോ ആ വെള്ളം നിറച്ച് ആ വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മളത് ഇട്ടു അതെന്തിനാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ കളർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ ഇളകി പോവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എന്താണ് ആ കളറൊക്കെ ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് കളർ മാത്രമേ ആ റൂട്ട്സിലുള്ളൂ ആ കളർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സെൽസൊക്കെ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കും സ്ലൈഡിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡില് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈനസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ കവർ ഗ്ലാസ് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലെയിൻ്റെ റൂട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കുകയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
അതുപോലെ തന്നെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ നോമ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കാരണമാണ് മനുവിന് ആ വെച്ച ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജ് വൺ ആണ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ പെട്രി ഡിഷ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാഴയുടെ ആ റൂട്ട് പെട്രി ഡിഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ടു എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ വാഴയുടെ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്താണ് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുള്ള വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പുതു തിന്നസ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ ടു എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റെയിൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇടുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ സ്റ്റെയിൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പീസസ് ഇടുന്നു സ്റ്റേജ് ഫൈവിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒറ്റിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സസ് എന്തെങ്കിലും ആ വാഴയുടെ റൂട്ടുമെ കളർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മളത് ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കഴുകും എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ കഴുകിയതിൽ നിന്ന് ആ വാഴയുടെ പാർട്സ് എടുത്തിട്ട് ആ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഗ്ലിസറിൻ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റേജ് സെവൻ ആണ് എന്താണ് കയ്യിലുള്ളത് കയ്യിലുള്ളത് കവർ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നീഡിലാണ് അല്ലേ കവർ ഗ്ലാസ് ഈ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എ ബബിൾസ് ഡു നോട്ട് പാസ് എ ബബിൾസ് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കവർ ഗ്ലാസ് അതിൽ നിന്ന് വെക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് എന്താണ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ എക്സസ് ഗ്ലിസറിൻ യൂസിങ് എ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആ കവർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഗ്ലിസറിൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്ലിസറിൻ നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ താഴെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെൻസിൻ്റെ പവർ ടെൻ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വാഴയുടെ റൂട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് കാണുന്ന പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന പിക്ചറാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറു ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സെക്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ടെൻ എക്സിലെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ എക്സിലെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിലാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ റൂട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ എൻലാർജ് വിഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഭാഗം വളരെ സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതാണ് ടെൻ എക്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സിൽ നമുക്ക് ആ മുഴുവനായിട്ട് ആ റൂട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിം വേണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജർ വേണം ഒബ്സർവേഷൻ വേണം ഇൻഫറൻസ് വേണം ഗെയിമ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഒബ്സേർവ് ദ സെൽസ് ഇൻ ദ പ്ലേൻ്റെ ഇൻ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പ്ലേൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ സെൽസ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാനും മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലേൻ്റെ റൂട്ട് വേണം ബ്ലേഡ്
increases with the increase in size. X. Alengil into. Okay. Then we have sample. Next one is discovering the cell. So first discovery is the robot hook. They have a simple microscope. And the other microscope is the same as the cell cell. Alengil caution is discovered. They have a same observe. Section of cock and observe the microscope. Lode. They have a tiny chambers in the cell. डिस्टी <laughs> कंडेटानम अधिने अधिने फाइटी अनम नमले हेल्पी देरनो ओके सच इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल अस टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विजन एंड ब्रिंग द डिसीज़स दैट द वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेडेड अंडर कंट्रोल लोगम पेड़ चिन्ना पाले डिसीज़स नेम नमले कंट्रोल लेके कुंडोए रहन इंगने योला पैथोजेंस इंडे ऑब्जर्वेशन हेल्पी दो नेक्स्ट बारे सेल बायोलॉजी कोड़ते रहें डा 1831 ले रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेंटर ऑफ सेल एंड नेम्ड इट न्यूक्लियस सेल लिंडे सेंटर ऐंड दान आधा कंडर पड़ी चुवा आधे ने इंद्र पेरी कोड़ तो न्यूक्लियस ना पेरी कोड़ तो नेक्स्ट वे इतना माइलस्टोन इधर ना 1838 एक वर्षण का इन्हें टे in the end of cells in the sleeve and can't be to in 1839 the order shown on the end of the animal cell in the body in cells in the country the 1839 on the order shown on in it wrote out we're showing the other one that they that observe dividing cells and infer that new cells arise only from existing cells we begin in the cells in a caution or a observe you do need each each will a we begin keep it in the caution or any dick she gave mother then that they have in the country the little little corner caution girl in the matri at either if a number to share it in the caution girl in a little cells in the matter may put the cells to develop a chew in the country the rudolph for show on a ओके इनी सेल थियरी आना पारे ना दे श्लीड नम तियोडर श्वेन उन गुड़ी आना सेल थियरी फॉर्मूलेटी दे दे आदले रंड कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलेटी दे दे वेरा पाले साइंटिस्ट ने यूम फाइंडिंग्स उम सम्मरी अकड़ते था ना अवरी येरो कॉन्सेप्टी फॉर्मूलेटी दे दे रंड कॉन्सेप्ट्स आना वेरने Indonesia Vocês paths இது காண்சிட்டில் ஒரு பலான் செல்லானும் okay you are now familiar with the cell wall cell membrane the cytoplasm nucleus etc what are the other parts you observed in the figure list them வேறு கண்டது இதுக்கியான் நியா membrane nuclear pore nucleoplasm nucleolus chromatin reticulum okay cell இந்தே பார்ட்டுத்தன்னேன் போதுந்து இவுடை protoplasm cytoplasm கொடுத்துட்டுண்டு 
അപ്പൊ സെൽ മെമ്പ്രേനിലുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഏതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെൽ ഓർഗനൈസ് ആർ ദി സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻ ദി സൈറ്റോപ്ലാസം ടു പെർഫോം ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ബാക്കി ഇത് വയ്ക്കുക സെൽ ഓർഗനൈസ് എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജീവധർമ്മങ്ങൾ ഓക്കെ ലോകനൽസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ജീവധർമ്മങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉള്ളത് സെൽ ഓർഗനൽസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോശാംഗങ്ങൾ എന്നാണ് സെൽ ഓർഗനൽസിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെൽസിലെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നോക്കാം മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെല്ലാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഊർജ നിലയം പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ അതിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജും നടക്കുന്നുണ്ട് എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വേണം നമ്മുടെ ലിവറിന് വേണം നമ്മുടെ മസിൽസിനൊക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈറ്റോ കോൺട്രോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രെയിനിലും മസിൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിലും ആണ് ഓക്കെ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ക്രിട്ടിക്കുലം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ അല്ലെ സെല്ലിൻ്റെ പാസേജ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് സെൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ദു ത്രൂ ദിസ് ഓർഗൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൻ്റെ പിക്ചർ വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് വഴിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം നമ്മളൊരു പസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വഴി പോലെയല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിലാണ് പിന്നെ എന്താണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുന്നതും ഓക്കെ തന്നെ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് സൈറ്റോ സ്കിൽട്ടൺ എന്നാണ് പേര് ആസിഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോംനെസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ് ടു സെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ക്രിട്ടിക്കുലം ആണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ അതിന് സൈറ്റോ സ്കിൽട്ടൺ എന്നും പറയും കാരണം എന്താണ് അത് ഫോം ആണ് അത് സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൈബോസോം ആണ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റൈബോസോമിലാണ് സീൻ ആയത് അറ്റാച്ച് വിത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ഓഫ് ഫ്രീ ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ഒന്നുകിൽ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് റൈബോസം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വാക്യൂൾ ആണ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കവേർഡ് ബൈ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് ടോണോപ്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വേക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഫേനം എന്ന് പറയും ഇത്രയും വലിയ വേക്യൂൾ ഏതിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവിശേഷ സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേക്യൂൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ സെല്ലിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ വെള്ളവും സോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് വാക്യൂളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോസ് വാട്ടർ സോൾട്ട്സ് എക്സ്ക്ലീറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര അടുത്ത് വരുന്നത് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് കളക്ട് സെൽ സെക്രീഷൻ ലൈക്ക്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്